Hola a todos, bienvenidos a una nueva experiencia en 360 grados acá en nuestro canal de YouTube para todos los amantes de la historia. Estamos en un lugar muy importante de la ciudad de Ámsterdam. Se llama el Beguinaje y hace referencia a unas comunidades ante todo femeninas que vivían juntas de manera cenobítica, como se dice técnicamente, alrededor de la oración. Eran mujeres místicas que buscaban una conexión directa con Dios y por eso al final de la Edad Media, cuando empieza el empoderamiento del Estado moderno y de la Iglesia moderna, van a ser vistas como sospechosas. Van a ser vistas como personas que se saltaban las jerarquías eclesiásticas buscando tener un acceso directo a la Biblia eh, y a Dios. Estas eh, mujeres, que podemos eh, decir que eran unas especies de santas populares, son el origen de lo que después se convertirá en la imagen de la bruja. La beguina será vista como una persona sospechosa, una persona alejada de la sociedad que va a empezar a ser reprimida y muy pronto eh, estas personas eh, empezarán a aparecer en la plaza pública para ser quemadas vivas. Ahorita eh, les cuento un poco la, la historia de una de las más eh, famosas de ellas. Pero por ahora quisiera que viéramos eh, el interior de la iglesia de este lugar que es bastante interesante. Entremos entonces en este lugar insospechado para imaginarnos cómo era esta comunidad y una oración alrededor de esta comunidad. Hoy en día la iglesia pertenece a la, al anglicanismo, a la, a la iglesia de Inglaterra, y por eso está desnuda, como lo podríamos decir, salvo el, el órgano que suena de fondo. Este lugar, en, al final de la Edad Media, hay que imaginárselo repleto de imágenes de santos, sobre todo de la Virgen, que es la intercesora de todo este cristianismo del final de la Edad Media, traumatizado por la peste bubónica y por la necesidad de estos santos protectores eh, que eh, salvaran a la humanidad de los castigos divinos como las hambrunas eh, y las pestes eh, del siglo XIV y del siglo XV. Es un lugar supremamente interesante, completamente escondido en esta ciudad de Ámsterdam, que es una de las protagonistas de la Reforma Protestante. Eh, acá teníamos ante todo mujeres, como les decía en la oración, mujeres que eran devotas, que eh, hasta el final de la Edad Media eran muy cercanas a la Iglesia, pero que con el tiempo van a ser definidas como sospechosas. De manera que mientras terminamos nuestro recorrido por el interior de esta Iglesia, pues eh, podemos eh, imaginarnos que todas estas comunidades de mujeres devotas eh, y de digamos comunidades femeninas autónomas van a ser vistas como elementos volátiles de la sociedad. Estas santas vivientes van a ser vistas como algo peligroso para la moral de una sociedad que buscaba ser controlada por el Estado y por la Iglesia. Por eso quiero contarles una historia de una de las eh, beguinas que va a ser el, digamos, el camino directo hacia la creación de la brujería como un crimen en Europa. Era una mujer llamada Margarita Poet que va a ser quemada en la plaza pública en el año 1310 por haber escrito un libro llamado El Espejo de las Almas Simples en el que proponía una vía para comunicarse directamente con Dios. Los jueces que la llevaran a la hoguera, paradójicamente al año siguiente, en 1311, serán los protagonistas del concilio de Viena, donde se condena a las mujeres demasiado pías como una secta de mujeres peligrosas llamadas las Beguinas, justamente. Eh, estas, estos jueces del caso de Margarita Poet van a ser los protagonistas y van a empezar a crear esa imagen de la mujer al, en el margen de la sociedad eh, como una mujer eh, sospechosa. Después de esta, esta definición del misticismo femenino como algo, eh, algo preocupante, empezará a crearse la primera persecución de brujas y con esta persecución de las brujas o de las beguinas empezarán a aparecer los primeros manuales de cacería de brujas, sobre todo uno muy importante creado en Alemania llamado el Maleus Maleficarum o eh, para ponerlo en español el martillo 
de las brujas, un manual donde las mujeres son o aparecen como las principales enemigas de la humanidad, le hace de los hombres ante todo, no solamente por ser posibles vectores de herejía, sino por ser fácilmente seducidas por el demonio, como se decía entonces, eh, y por eso poner en peligro toda la estructura de la iglesia comandada para proteger a la humanidad y llevarla hasta la salvación. Así que este es un lugar bien interesante, por eso está tan escondido, tiene muchísima historia detrás y le quiero cerrar este video recordándoles que la cacería de brujas es entonces un proceso que marca el nacimiento de nuestros estados modernos. Es justamente cuando se crea esa autoridad central, eh, cuando estas eh, mujeres que se escapaban del control van a empezar a ser perseguidas por diferentes elementos eh, de la sociedad. Espero que les guste esto y los invito a que se unan a nuestras membresías del canal de YouTube donde podrán ver una larga historia de la persecución de las brujas que espero que les guste. Esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción. Muchas gracias a todos por esta experiencia. Nos vemos pronto. Chao, chao.